Barat, untuk enggak? Anak-anak. Ah. Si peti pertama yang अभिनंद <laughs> विनोदारोड़ा చాలా పెద్ద సమస్య మొదటి నుంచి కూడా మనం వివక్షతకు గురవుతున్నాం లుంగివాలాలని చెప్పి మనని సినిమాల్లో ఒక జోకర్ లాగా చూపిస్తారు కదా లుంగివాలా అంటారు లుంగివాలా అంటే డాన్స్ మనం కూడా చేసాం కానీ అక్కడ లుంగివాలా అంటే చాలా హీనంగా చూస్తారు నార్త్ వైపు ఎన్నోసార్లు మేమంతా అనుభవించాం అసలు లుంగివాలాలు మొత్తం అటు వెళ్ళిదా లుంగివాలా మద్రాసి ఇంకో ఎక్కువ కూడా మద్రాసీలు అంటారు మనం ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా మార్పులు వచ్చినా బట్ దక్షిణాది మీద అదే పద్ధతుల్లో అదే పద్ధతుల్లో చేస్తారు ఇంతకుముందు పశ్చిమాది గారు చెప్పినట్టుగానే ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ నిద్రపోతాడు ఒక ఆయన ఇన్ఎఫిషియంట్ అని చెప్పి మన మీద ముద్రలు వేసేసి ఈరోజు మనకి అన్నిటిని కూడా మనకు మనం నిజంగా ఎడ్యుకేటెడ్ ఇటు సౌత్ అంతా వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఎడ్యుకేటెడ్ రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్న సంపద కానీ ఇక్కడ ఉన్న ట్యాక్సీలు కానీ అన్నీ కూడా ఇటు బీమార్ రాష్ట్రాలు వాటన్నిటికి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి రాబోయే కాలంలో అదే పద్ధతిలో జరగబోతాయి సో వీటన్నిటిని కూడా తప్పనిసరిగా మన హక్కులు మనకి ఆట తీసుకోవాలి అలాగే హైదరాబాద్ గురించి కూడా పదలలి కమిషన్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలోనే మ్యాంకింగ్ చేశారు దిస్ ఇస్ అన్ సూటబుల్ ఫర్ ది అన్ని అన్ని రకాలుగా అటు ఏమాత్రం అంటే ఆ టైంలో ఇప్పుడంటే ఎంతవరకు అణు యుద్ధాలు వస్తాయో తెలియదు కానీ వస్తే ముందు ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఢిల్లీ అని అందుకుని అక్కడ ఇక్కడ హైదరాబాద్ అయితే బాగుంటుంది యుద్ధాలు చేసిన దేనికని అని చెప్పి అప్పుడు ఆనాడే అంటాం జరిగింది అలాగే ఏ పద్ధతులు చూసినా కానీ హైదరాబాద్ బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పాను సరే ఏమైనా ప్రజెంట్ కండిషన్స్లో ఉన్న హక్కులన్నిటిని కూడా లాగేసుకుంటున్నారు మనల్ని మాట్లాడలేని పరిస్థితి అసలు మనం ఎక్కడున్నామో తెలియలేని పరిస్థితి ఇంతకుముందు భక్తులు చెప్పినట్టుగానే మనం మాట్లాడితే దేశద్రోహులం అయిపోతాం ఈరోజు దేశభక్తి మతం రెండింటి పేరు మీదనే దేశాన్ని పరిపాలించే పరిస్థితి అసలు మన మీద జులుం ఒక ఇద్దరు తీసుకునే నిర్ణయాలు ఈరోజు దేశం మీద రుద్దుతున్నారు ఇద్దరు తీసుకునే నిర్ణయాలే అవి ఇద్దరు ఎప్పుడు అనుకుంటారో తెలియదు ఏమనుకుంటారో తెలియదు ఆ నిర్ణయాన్ని మొత్తం దేశ ప్రజల మీద బందూకులు పెట్టి మనుషులు పెట్టి పోలీసులను పెట్టి మిలిటరీని పెట్టి ఈరోజు ఇంప్లిమెంట్ చేసే పరిస్థితి ఇది రేపొద్దున ఇంకెక్కడికి వెళ్తాయో మనకు తెలియదు ప్రత్యేక హోదాలు కావాలంటున్నాం ప్రత్యేక హోదా కాదు అసలు రేపు పొద్దున్న యూనియన్ టెరిటరీ చేసినా ఆశ్చర్యం లేదు రేపు పొద్దున్న దీన్ని ఇంకో కర్ణాటక లాగా మరొక కుక్ చేసినా ఆశ్చర్యం లేదు దేనికైనా సమర్థుడు వారు సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక ఉద్యమం నిర్మించాల్సిన ఆవశ్యకత అయితే ఉంది ఆ ఆవశ్యకత ముందు మనని మనం కాపాడుకుంటూ మన రాష్ట్రాల హక్కులను కాపాడుకుంటూ మన హక్కులను కాపాడుకుంటూ అలాగే మన ఐడెంటిటీని కాపాడుకుంటూ అలాగే ఇది ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది దీనికి ఎలాబరేట్గా చర్చించాలి మనం ఎందుకంటే దీని మీద మరొకసారి డిఫరెంట్ కమిటీలు ఇది ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రారంభమైంది ఈరోజు నిజంగా చూస్తే మనకి మన చేతులు ఏమీ లేదు ఈరోజు రాగానే వినోద్ గారు అంటున్నారు మనం సోషల్ మీడియాలో మనం పెడదామని చెప్పి అక్కడ రాకాసులు కూర్చున్నాయి రాక్షసులు అది మనల్ని కబలిస్తూ ఉన్నారు మొత్తం మీడియా అంతా ఒకవైపు వన్ సైడెడ్గా నిజంగా విలేకరులందరూ కూడా మనకు మద్దతు ఇస్తారు కానీ వచ్చేటప్పుడు చివరికి వచ్చేటప్పుడు న్యూస్ మాత్రం వాడదే ఉంటుంది అసలు ముందు రారు రానివరు వచ్చినా పోయేది అటైపే సో మనం చెప్పుకోవడానికి కూడా అవకాశం లేని పరిస్థితి ఈరోజు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ మీద ఎన్ని అభూత కల్పనలు మనం చూస్తున్నాము చూస్తున్నాం ఎంత అబద్ధాలు ప్రచారం ఆఖరికి ఎంత దిగజారి ఇస్తున్నారంటే అక్కడ ల్యాండ్లు కొనొచ్చు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు చేస్తుంటూ కూడా మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఈరోజు మనం ఏమి మాట్లాడలేని పరిస్థితి మనం మాట్లాడదామంటే కూడా మనం నొక్కి పడేస్తారు మనం మాట్లాడితే కూడా తెలుగు అది కూడా మన ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ రియల్లీ ఆ మరీ ఇంకా పోతుంది 
సోషల్ మీడియాలో చూస్తే నిజంగా చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు అటువైపు మాట్లాడుతున్నారు ఏమవుద్ది అని చెప్పండి త్రిపుల్ తలాక్ మీద ఒక ముస్లిం కమ్యూనిటీకైనా ఏం హిందువుల్లో ఎక్కువ జనాభా ఉన్న హిందువులు అసలు చెప్పకుండానే వాళ్ళు పెళ్లి వదిలే అమ్మాయిని వదిలేస్తారే మన దేశ ప్రధాని వదిలేస్తే మాట్లాడరా మొన్న ఒక చర్చలో ఒక బీజేపీ మహిళా నాయకురాలు నాతో పాటు ఇచ్చినప్పుడు నేను అంటుంటే ఆమె కంప్లైంట్ చేయలేదు కదా అంటారు కంప్లైంట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆమెకి సమస్య లేదట మోడీ గారి భార్య సో దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది లేడీస్ ఎడ్యుకేటెడ్ లేడీస్ కూడా ఈ పరిస్థితిని ఎప్పుడు మార్చాలి ఎలా మార్చాలి మనమంతా పూనుకోవాలి దీంట్లో నేను ప్రధానంగా నేను ఫీల్ అయింది కూడా కమ్యూనిస్టు బాధ్యత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల బాధ్యత కూడా ఉంది అనుకున్నాను ఎందుకంటే ముక్క ముక్కలు అయిపోయాం కమ్యూనిస్టులు కూడా కలవాల్సిన అవశ్యకత ఉంది ఈరోజు కలవాల్సిన అవశ్యకత ఉంది లెఫ్ట్ మూవ్మెంట్ అంతా కలవాలి మాపక్షవాదులు కలవాలి లౌకికవాదులు కలవాలి ఈరోజు మొత్తం డివిజన్ అయిపోయింది దేశం అంతా అరే మన వేదాల్లో అట తలలు మార్చే టెక్నాలజీ ఉంది అట తలలు మార్చే సర్జరీ ప్రధాని మోడీ గారు చెప్తారు దానికి తప్పట్లో కొడతారు సైంటిస్టులు ఏమంటాం మనం అరే చంద్రయాన్ తయారు చేసి తీసుకెళ్లి పూజ చేసే పరిస్థితులు ఈరోజు ఉన్నాయి చంద్రయాన్ని మీరు పంపిస్తాడు ఒక నవగ్రహాలు ఒక గ్రహం అని చెప్పి అంటారు కదా దాని మీద పంపించేదాన్ని తీసుకెళ్లి వెంకటేశ్వర స్వామి ముందు వెళ్ళి పూజలు చేస్తారు దాన్ని మనం సపోర్ట్ కొడుతున్నారు మన ప్రజలు ఏ పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నాం మనం ఈరోజు దీని నుంచి రావాల్సిన ఉంది నేను నిజంగా ఒక్కొక్కసారి బాధపడుతున్నాను ఎందుకు నన్న రాజకీయాల్లో అని చెప్పని నలభై సంవత్సరాల నుంచి దేశంలో తిరిగి తిరిగి మరి అక్కడే ఉన్నాం అక్కడే తిరుగుతున్నాం ఇంకా చుట్టు చుట్టూ చుట్టూ మరొకసారి దాన్ని అప్పజెప్పేసాం దేశాన్ని మొత్తం ఒకవైపు అప్పజెప్పేస్తున్నాం ఈ పరిస్థితుల్లో మరి ఇటువంటి సమస్య తీసుకుని ముందుకెళ్ళడం అనేది అవశ్యకత ఉంది అన్ని పార్టీలు రావాలి అందరినీ కలుపుకోవాలి ఎవరైనా కావచ్చు అందరు రావాలి మన హక్కుల్ని కాపాడుకోవడానికి ముందు మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి హక్కుల్ని కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే పిక్షన్ బ్యాటర్ రాబోతుంది రేపొద్దున ఏమన్నంటే శ్రీరామ అనకపోతే కొట్టేటట్టు పరిస్థితి అరే మనం దేశంలో ప్రధాని ఎన్నుకుంది అధికారులు ఎన్నుకున్నది వాళ్ళని ఒక రాజకీయ పార్టీ అయినప్పుడు తిండి లేని వాడికి తిండి ఇవ్వడానికి బట్టలు లేని వాడికి బట్టలు ఇవ్వడానికి ఉద్యోగం లేని ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి కానీ నీ వంటింట్లో దూరి నువ్వేం తింటున్నావు చూడటానిక దానికి ఉద్దేశించడానికి కాదు ఏమి చూడాలి ఏం మాట్లాడాలి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఎవరితో ఉండాలి ఏం రాయాలి ఏ సినిమా చూడాలి టిక్కెట్ చేసేది మీరా మన హక్కులు మనకు లేవా ఏ సినిమా చూడాలో కూడా వాడు చెప్తాడా ఏం రాయాలో కూడా చూడాలో వాడు చెప్తాడా ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి వాడు చెప్తాడా ఏం మాట్లాడలేని పరిస్థితి మనందరి ఎన్ని రోజులు ఇలా ఎన్ని రోజులు మనం ఇలా బతకాలి దీని గురించి బయటపడాల్సిందే దానికి ఇది ఒక వేదిక అవుతుందేమో అని కూడా నాకు ఒక ఆశ ఉన్నది ఎందుకంటే నేను రావాల్సిన వాడిని కాదు దానికి ఇచ్చిన అవకాశం వచ్చింది ఎందుకంటే కొన్ని రోజుల క్రితం నాకు గాలి వినోద్ గారి తోటి అనుకోకుండా ఫోన్లో కలిసాను చెప్పారు అప్పుడు ఏమవుతుందో ఏమో అనుకున్నాను కానీ ఆ అక్షర ఈరోజు సాధ్యం అవ్వడానికి నాంది పడిందేమో అనుకుంటున్నాను దీన్ని ఒక పెద్ద ఉద్యమంగా ముందుకెళ్ళగలిగితే మన పార్టీని సిద్ధాంతాలు ఎజెండాలు పక్కన పెట్టేసి అందరూ కలిసి ఒక ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా ముందుకెళ్ళగలిగితే అద్భుతమైన పోరాటంగా దీన్ని తీసుకెళ్లొచ్చు మన హక్కుల్ని సాధించుకోవచ్చు మన రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవచ్చు మన సంపాదనని కాపాడుకోవచ్చు నిజమే వారు అన్నది ఇంతకు ముందు మన పాయింట్ ఒకటి చెప్పాడు వేగం బదార్ దగ్గర మొదలు పెట్టాలి నేనేమీ వాళ్ళందరూ ఎండిపోమనో పొమ్మనో అంటలేదు బట్ పరిస్థితులు ఉన్నాయి అటువంటిది నేను కూడా తెలంగాణ ఆంధ్ర ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు నేను చెప్తుండేవాడిని అంత అక్కడ ఆంధ్ర వాళ్ళకి అదే ప్రాబ్లం అంతా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నది మన ఏలే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అంతా బంగారం కొనమని చెప్తాడు ఒకటి బంగారం తాకట్టు పెట్టుకోమని చెప్తాడు ఒకటి ఈ పరిస్థితులు ఉన్నాం మనం అంతా సో దీని నుంచి పోరాటం చేయడానికి డెఫినెట్ గా ఇది ఒక వేదిక కావాలని ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసిన వినోద్ కుమార్ గారిని నాయక్ గారిని అందరినీ కూడా మరొకసారి అభినందిస్తూ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున ఈ చేసే ఉద్యమాల్లో తప్పనిసరిగా మనమంతా కలిసి పనిచేద్దాం వీటిలో కొన్ని వాటి మీద చర్చలు చేద్దాం మరి ఇంకోసారి ఇంకా బెన్ ఇంకా ఏ పద్ధతిలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్నది ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో మేము అడిగేది దామాషా పద్ధతి ఎన్నికలు అడుగుతున్నాం దామాషా పద్ధతిలో ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడు అన్ని పార్టీలకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ తప్పనిసరిగా వస్తుంది తప్పనిసరిగా లేకుంటే ఈరోజు ఊడ్చుకెళ్లే పరిస్థితి రెండు మూడు తేడా ఓట్ల ఓట్ల తేడా తోడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు విధానికి దేశంలో మంచి ఓటింగ్ శాతం ఉన్న అన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి అందరికి ఉన్నాయి ఓటింగ్ శాతం బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాన్స్ టు సిట్ ఇన్ పార్లమెంట్ సిట్ ఇన్ అసెంబ్లీ రెండు మూడు ఓట్లతో ఓడిపోయేవాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఈరోజు ఇంత విర్రవీకుతున్న బీజేపీకి వచ్చిన ఓట్లన్నీ నలభై శాతం కాంగ్రెస్కి ఇరవై శాతం మిగతా వాళ్ళందరికి అరవై శాతం ఉన్నాయి కదా దెన్ వై వై దే ఆర్ రూలింగ్ ది కంట్రీ వై దే ఆర్ డిక్టేట్ ది కంట్రీ మిగతా అరవై శాతం ఉన్న ప్రజలు బీజేపీని వ్